হ্যালো দিস ইজ আশরাফ উদ্দিন ফ্রম স্কোয়ার ডক আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম এখন কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমকে আমরা আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটা পর্বে ভাগ করেছি আজকে আমরা যে বিষয়টি কথা বলবো কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমের গ্লাইকোলাইসিস এর আগে ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম কার্বোহাইড্রেট ডাইজেশন অ্যান্ড অ্যাবজরশন আপনারা যদি ভিডিওটি দেখে না থাকেন তাহলে আমাদের সাজেস্টেড লিস্টে গিয়ে আপনারা ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো শুরু করা যাক গ্লাইকোলাইসিস শুরু করার আগে আমাদের প্রথমে যে জিনিসটি জেনে নিতে হবে সেটি হচ্ছে সেলিয়েন্ট ফিচার সেলিয়েন্ট ফিচারের মধ্যে কি কি আসতেছে আমাদের সাবস্টেট সাবস্টেটের মধ্যে কি আসছে সাবস্টেট হচ্ছে গ্লুকোজ প্রোডাক্ট কি যখন আমাদের বডিতে গ্লাইকোলাইসিস টা অক্সিজেনের প্রেজেন্স হয় সেটা হচ্ছে এরোবিক গ্লাইকোলাইসিস এবং তখন প্রোডাক্ট হিসেবে আসে আমাদের পাইরোভেট আর যখন এনএরবিক গ্লাইকোলাইসিস হয় যখন অর্থাৎ অক্সিজেনের অ্যাবসেন্সে গ্লাইকোলাইসিসটা হয় তখন হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট ল্যাকটেড সাইট কি সাইট হচ্ছে অলমোস্ট অল টিস্যু কম্পার্টমেন্ট কি সাইটোপ্লাজম নেচার কি ক্যাটাবলিক ক্যাটাবলিক কেন ক্যাটাবলিকটা হচ্ছে এই কারণে যে আমাদের সাবস্টেট ছিল গ্লুকোজ গ্লুকোজটা ভেঙে কি হয়েছে আমাদের পাইভেট অথবা ল্যাকটেড অ্যান্ড পাইভেট অথবা ল্যাকটেড হওয়ার জন্য একটা প্রসেস ওরা এটা অবলম্বন করেছে এবং এই প্রসেসটাতে আমাদের এনার্জি রিলিজ হয়েছে এই কারণে কি আমাদের নেচারটা হচ্ছে ক্যাটাবলিক এখন গ্লাইকোলাইসিস আমাদের যে জিনিসগুলো কমনলি ভুল হয় সেগুলো হচ্ছে আমাদের কোন স্টেপের পর কোন স্টেপ আসতেছে এবং কোন স্টেপে কোন এনজেমটা ইউজ হচ্ছে এখন গ্লাইকোলাইসিসে আমাদের সাবস্টেট হচ্ছে গ্লুকোজ গ্লুকোজ ভেঙে প্রথমে যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট এনজেম কি ইউজ হয় এনজেমটা হচ্ছে গ্লুকোকাইনেস অথবা হেক্সো কাইনেস এখানে একটা এটিপি ইউজ হয় এটিপিটা ভেঙে একটা এডিপি তৈরি হয় এবং এখানে এটিপি ভেঙে এডিপি হওয়ার সময় একটা ফসফেট গ্লুকোজের সাথে অ্যাড হয় যার কারণে কি গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট হচ্ছে এখন এখানে সবসময় কি গ্লুকো গ্লুকোজ গ্লুকোকাইনেস অথবা হেক্সোকাইনেস ইউজ হচ্ছে না গ্লুকোকাইনেসটা হচ্ছে আমাদের বডিতে কমনলি লিভারের লিভারের প্যারেন্টেমা সেল এবং প্যানক্রিয়াসের বিটা সেলে ইউজ হয় আর হেক্সোকাইনেসটা আমাদের মোস্ট অফ দ্য টিস্যুতে ইউজ হয় এবং এখানে যে গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ সিক্স ফসফেটটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ইরিভার্সিবল প্রসেস দেন গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট থেকে আসতেছে আমাদের কি ফ্রুকটোজ সিক্স ফসফেট এখানে একটা যে রিয়েকশন এখানে যে রিয়েকশনটা হয়েছে সেটা কি একটা আইসোমারাইজেশন রিয়েকশন আইসোমারাইজেশন রিয়েকশন কি একটা সমানুকরণ বিক্রিয়া সমানুকরণ বিক্রিয়া কেন গ্লুকোজের কার্বন সংখ্যা হচ্ছে ছয়টা ফ্রুকটোজেরও কার্বন সংখ্যা হচ্ছে ছয়টা অর্থাৎ গ্লুকোজের অনুসংখ্যা এবং ফ্রুকটোজের অনুসংখ্যা সেম যার কারণে হচ্ছে কি সমানুকরণ বিক্রিয়া এবং এখানে যে এনজেমটি ইউজ হয়েছে এনজেমটা হচ্ছে কি ফসফো গ্লুকো আইসো মারেজ এবং এটা হচ্ছে একটা রিভার্সিবল প্রসেস 
দেন যে জিনিসটা আছে আমাদের ফ্রুকটোজ সিক্স ফসফেট থেকে ফ্রুকটোজ ওয়ান সিক্স বিস ফসফেট এখানে যে এনজাইমটি ইউজ হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ফসফো ফ্রুকটো কাইনেজ এবং এখানে একটা এটিপি ইউজ হয় এখন এখানে যে ফ্রুক টু সিক্স ফসেট থেকে ফ্রুক টু ওয়ান সিক্স বিস ফসেট হয়েছে এখানে যে রিয়েকশনটা হয়েছে এখানে এই রিয়েকশনটা হচ্ছে একটা ইরিভার্সিবল রিয়েকশন এখন ফ্রুক টু সিক্স ফসেট থেকে আমাদের যে জিনিস আসতে আসে সেটা হচ্ছে গ্লিসারাইলাইট থ্রি ফসফেট এবং ডাইহাইড্রোক্সি এসিটন ফসফেট এটাকে আমরা উপরে নিয়ে আসি এটা ভাঙতেছে ডাইহাইড্রোক্সি এসিটন ফসফেট এবং গ্লিসারাইড থ্রি ফসফেট এখানে যে এনজাইমটি ইউজ হচ্ছে এনজাইমটার নাম কি এলডোলেজ আর রিয়েকশনটা কি একটা রিভার্সিবল রিয়েকশন দেন আস্তে আস্তে আমাদের গ্লিসারাইলের থ্রি ফসফেট আর ডাইহাইড্রোক্স এসিটন ফসফেট এই গ্লিসারাইলের থ্রি ফসফেট এবং ডাইহাইড্রোক্স এসিটন ফসফেটের মধ্যে না সিমালটেনিয়াসলি একটা চেঞ্জ হয় চেঞ্জ আসে এবং এখানে যে চেঞ্জটা আসে সেটা হচ্ছে ডাইহাইড্রোক্স এসিটন ফসফেটটা গ্লিসারাইলের থ্রি ফসফেটে কনভার্ট হয় কনভার্ট হয় কি এনজাইমের মাধ্যমে এনজাইমটা হচ্ছে আমাদের ট্রায়োজ ফসফেট আইসোমা রেজ ট্রায়োজ ফসফেট আইসোমা রেজ ট্রায়োজ ফসফেট আইসোমা রেজ কেন কারণ কি গ্লিসারাইলের থ্রি ফসফেট থ্রি ফসফেট থেকে কি ট্রায়োজ হচ্ছে কি মানে কিছু তিন আর ফসফেট থেকে ফসফেট ট্রায়োজ ফসফেট আইসোমা রেজ কেন কারণ কি ডাইহাইড্রোক্স এসিটিন ফসফেট থেকে গ্লিসারাইলের থ্রি ফসফেট হচ্ছে এখানে একটা আইসোমারাইজেশন রিয়েকশন হচ্ছে ডাইহাইড্রোক্স এসিটিন ফসফেটের কার্বন সংখ্যা তিনটা গ্লিসারাইলের থ্রি ফসফেটের কার্বন সংখ্যা তিনটা যার কারণে সমানুকরণ রিয়েকশন হচ্ছে এখন গ্লিসারাইলের থ্রি ফসফেট থেকে আসতেছে আমাদের ওয়ান থ্রি বিস ফসফো গ্লিসারাইট ওয়ান থ্রি বিস ফসফো গ্লিসারেট এখন এনজাইমটা কি ইউজ হচ্ছে এনজাইমটা হচ্ছে আমাদের গ্লিসারেল ডিহাইড থ্রি ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেস এখানে একটা ডিহাইড্রোজিনেসমেডিটু রিভার্সিবল রিয়েকশন এখন ওয়ান থ্রি বিস ফসফো গ্লিসারাইড থেকে থ্রি ফসফো গ্লিসারাইড হওয়ার সময় যে এনজাইমটি ইউজ হয় সেটা কি ফসফো গ্লিসারাইড কাইনেস এবং এখানে যে রিয়েকশনটা রিয়েকশনটা হয় সেটা হচ্ছে একটা রিভার্সিবল রিয়েকশন এখন থ্রি ফসফো গ্লিসারাইড থেকে হয় টু ফসফো গ্লিসারাইড
এখানে এনজাইমটি ইউজ হয় কি মিউটেজ দেন আসছে আমাদের 2 ফসফোগ্লিসারাইড থেকে ফসফোইনো পাইরোভেট এনজাইম ইউজ হচ্ছে কি এনু এনুলেজ এবং 3 ফসফোগ্লিসারাইড গ্লিসার 3 ফসফোগ্লিসারাইড থেকে 2 ফসফোগ্লিসারাইড হওয়ার যে রিঅ্যাকশনটা সেটা হচ্ছে রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন এবং 2 ফসফোগ্লিসারাইড থেকে ফসফোইনো পাইরোভেট হওয়ার যে রিঅ্যাকশনটা সেটা হচ্ছে রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন এখন ফসফোইনো পাইরোভেট থেকে আসছে আমাদের পাইরোভেট এবং এখানে একটা এটিপি প্রোডাক্ট হয় এবং এই যে রিয়াকশনটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ইরিভার্সিবল রিয়াকশন দেন আসতেছে আমাদের এখন পাইরোভেটটা হচ্ছে আমাদের অ্যারোবিক কন্ডিশনে গ্লাইকোলাইসিসের এন্ড প্রোডাক্ট এখন আমাদের গ্লাইকোলাইসিসটা যদি হয় অ্যানোরবিক কন্ডিশনে তাহলে পাইরোভেট থেকে আসবে আমাদের ল্যাকটেট অথবা ল্যাকটিক অ্যাসিড ল্যাকটিক অ্যাসিডটা যে আসতেছে কিসের মাধ্যমে আসতেছে এই হচ্ছে আমাদের গ্লাইকোলাইসিস এর পাথ হয়ে এখন গ্লাইকোলাইসিস আমাদের মোট কয়টি এটিপি তৈরি হয়েছে গ্লাইকোলাইসিস এ আমাদের মোট এটিপি ইউজ হয়েছে দুইটা কোথায় কোথায় সেটা হচ্ছে গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ সিক্স ফসফেট হওয়ার সময় একটা এটিপি ইউজ হয়েছে ফ্রুকটোজ সিক্স ফসফেট থেকে ফ্রুকটোজ ওয়ান সিক্স বিশ ফসফেট হওয়ার সময় একটা এটিপি ইউজ হয়েছে দেন আসতেছে গ্লিসারাইলের থ্রি ফসফেট থেকে যখন ওয়ান থ্রি বিশ ফসফেট গ্লিসারাইড তৈরি হয় তখন একটা এন এন ডি এইচ টু তৈরি হয় দেন আসতেছে আমাদের ওয়ান থ্রি বিশ ফসো গ্লিসারাইড থেকে যখন হচ্ছে আমাদের থ্রি ফসো গ্লিসারাইড তৈরি হয় ওখানে একটা এটিপি তৈরি হয় এখন লাস্টলি যেটা আসতেছে ফসফো ইনো পাইরোভেট এটা থেকে যখন হচ্ছে আমাদের পাইরোভেট হয় তখন হচ্ছে একটা এটিপি তৈরি হয় আমরা জানি ওয়ান এন এ ডি এস টু ইজিকস টু থ্রি এ টিপি অর্থাৎ আমাদের বডিতে যখন যেখানে হচ্ছে দুইটা এটিপি ইউজ হয়েছে সেখানে হচ্ছে আমাদের তৈরি হচ্ছে কয়টা এটিপি এটিপি হচ্ছে আমাদের যখন হচ্ছে আমাদের গ্লিস ফ্রুকটোজ ওয়ান সিক্স বিশ ফসফেট থেকে হচ্ছে আমাদের গ্লিসাইডের থ্রি ফসফেট হচ্ছে সেখানে কিন্তু আমাদের ডায়হাইড্রোক্সি অ্যাসিডেন্ট ফসফেট তৈরি হয়েছে এখন আমি বলছিলাম যে ডায়হাইড্রোক্সি অ্যাসিডেন্ট ফসফেট থেকে আমাদের গ্লিসাইডের থ্রি ফসফেট হচ্ছে মানে কি আমাদের দুই অনু গ্লিসাইডের থ্রি ফসফেট তৈরি হয়েছে তাই না দুই অনু গ্লিসাইডের থ্রি ফসফেট থেকে আসছে আমাদের দুই অনু ওয়ান থ্রি বিশ ফসফ গ্লিসাইড মানে কি দুইটা এন ইডি এইচ টু দেন আসছে আমাদের ওয়ান থ্রি বিশ ফসফ গ্লিসাইড থেকে দুই অনু ওয়ান থ্রি বিশ ফসফ গ্লিসাইড থেকে দুই অনু থ্রি ফসফ গ্লিসাইড তার মানে কি দুইটা এটিপি লাস্টলি যে জিনিস আসছে আমাদের দুই অনু ফসফিনো পাইরোভেট থেকে আসতেছে আমাদের দুই অনু পাইরোভেট মানে কি দুইটা এটিপি অর্থাৎ মোট এটিপি আসতেছে কয়টা থ্রি ইন্টু টু এটিপিটা আমি এখানে দেখাই একটা এনএডি এইচ টু থেকে থ্রি এটিপি 
দুইটা এন এনডি ইস্যু থেকে আসছে কত ছয়টা এটিপি আর ছিল আমাদের চারটা এটিপি তার মানে মোট এটিপি আসছে কত আমাদের 10টা এটিপি আমাদের দুইটা এটিপি ইউজ হইছে দুইটা এটিপি কোথা ইউজ হইছে যখন গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6 ফসফেট হয় তখন হচ্ছে একটা এটিপি ইউজ হয় আর হচ্ছে আমাদের ফ্রুকটোজ 6 ফসফেট থেকে যখন ফ্রুকটোজ 1 6 20 ফসফেট হয় তখন একটা এটিপি ইউজ হয় মোট মাত্র দুইটা এটিপি ইউজ হইছে মানে তাহলে এরোবিক কন্ডিশন আমাদের এরোবিক কন্ডিশনের গ্লাইকোলাইসিস হলে আমাদের মোট এটিপি কয়টা উৎপাদন হচ্ছে মোট 8 এটিপি প্রোডাক্ট হচ্ছে এখন যদি আমাদের এনএনডি এইচ2 না আসে অর্থাৎ এন এরোবিক গ্লাইকোলাইসিস হয় তাহলে মোট এটিপি আসছে কয়টা আমাদের যদি এন এরোবিক গ্লাইকোলাইসিস হয় তার মানে আমাদের এনএনডি এইচ2 আসছে না আমাদের 6টা এটিপি বাদ তাহলে আমাদের মোট এটিপি আসছে কয়টা আমাদের মোট মানে 4টা এটিপি তৈরি হইছিল সেখান থেকে যদি আমাদের মোট যে ইউজড এটিপি দুইটা সেটা বাদ দেই তাহলে আমাদের মোট এটিপি থাকতেছে কয়টা 4টা এটিপি প্রোডাক্ট আর ইউজড হইছে আমাদের কি দুইটা এটিপি তার মানে আমাদের কি মোট নেট প্রোডাক্ট কি আসছে আমাদের দুইটা এটিপি এই হচ্ছে এন এরোবিক গ্লাইকোলাইসিস এ এটিপি প্রোডাকশন এই হচ্ছে আমাদের গ্লাইকোলাইসিস এর পাথওয়ে এবং মোট এটিপি ক্যালকুলেশন যদি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক দিন এবং সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ